昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。今天给大家分享一道大虾不一样的新做法。如果按照我这个方法做出来的，虾肉鲜嫩好吃又入味，主要是大年初一来招待客人，是非常的有面，而且鲜香美味又好吃，也是孩子们最爱吃的一道菜。下面跟着我的视频一起来了解一下吧。现在要准备的材料有。大虾粉丝、大蒜、生姜、小米椒。首先，我们要准备一些新鲜的大虾，放到大一点的碗中，之后加入一勺食用盐，然后倒满一大碗清水，把大虾给它清洗一下。过年的餐桌上肯定少不了这道大虾。如果把它做好了，家里面的亲戚朋友来的时候，做出来也非常的有面子。加入一点食用盐，能杀菌消毒，能把大虾清洗的非常的干净。把大虾清洗，像这样子就可以了。然后困水拿出来，放到另外一个大碗里面。接下来我们来处理一下大虾，准备一把剪刀，把虾脚给虾枪给它剪掉，虾头剪掉之后，像这样子就可以了。所以我们要把所有的大虾，都像我这样方法做出来，这样做出来既漂亮又好看。全部剪掉之后，装入大一点的碗中。这个时候，我们再倒入大量的清水。我们要把大虾再一次给它清洗一下，因为我们的虾头剪掉了之后，我们要把大虾多清洗几遍。清洗干净以后，我们控水捞出来。把它放到大一点的碗中，接下来我们要准备一把粉条，放到大碗里面，用五十度的温水把粉条给它泡发。我们用温水把粉条泡发的话，比较有韧性。然后先放一旁接下。来，我们把大虾放到案板上，用刀把大虾将它破开，把所有的大虾都按我这个方法，将它破开就可以了。这样做出来，等下就非常的好看。大虾泡成像我们手中这样就可以了，然后把它拿出来放到碗中备用。接下来我们准备一些大蒜子，给它切成薄片。大蒜我们这里要多准备一些。片切好以后，再改刀剁成蒜末就可以了，剁细一点。蒜末切好以后，装入碗中备用。接下来再准备一块生姜，切成薄片。生姜切好以后，再改刀切成姜丝。最后，我们要把它切成姜末。姜末切好以后，和蒜末放在一起，准备一些小米椒，然后改刀把它切成小圈。如果不能吃辣的话，可以放成菜椒就可以了。小米椒切好以后，倒入碗中备用。再准备一些小葱，把葱白和葱叶分开切。把葱白切成葱花，切好以后装入碗中备用。接下来，我们把葱叶也切成葱花。这里我们要切小一点，不要切的太粗了。葱叶切好以后装入碗中备用。接着往小碗里面加入一勺生抽酱油，少量的食用盐，一勺白糖提鲜，少量的胡椒粉，再加入一点鸡精，然后我们再加入一点食用油，我们这里要多放一点。最后我们再加入一点蚝油提鲜，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。
，好多人做调料的时候都是用热油。其实我们用冷油调出来的调料也是非常的香的。搅拌均匀之后，先放一旁。这个时候我们的粉条也泡发好了，用剪刀把绳子给它剪掉就可以了。然后把粉条给它拿出来，放到我们准备好的碟子里面，然后用筷子将它整理一下，整理平整。整理好之后，我们把切好的大虾一个一个整齐的摆放，这样摆放出来既好看又好吃。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我们的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。大虾摆放整齐之后，把调好的料汁淋在大虾上面，这样蒸出来非常的入味又好吃。我们把调料全部给它放进来，这样蒜香味更加的浓郁，而且这样蒸出来的大虾比红烧的要好吃。准备好之后，我们先放一旁备用。接下来，我们把锅中的水烧开。然后把大虾放到锅中，盖上盖子，大概蒸十分钟左右。十分钟以后，我们打开盖子看一下，哇，真的是太香了。然后把它取出来，放到桌子上面，再撒入一点葱花，点缀一下颜色。这个时候，我们把热油淋上，激发出大虾的香味，一道鲜香美味又好吃的大虾，就这样做好了。这样做出来的大虾。拿来招待客人是非常的有面子的。今天也是大年初一，大家开开心心过大年。如果按照我这个方法做出来的蒸大虾，小孩子们特别爱吃。这样蒸出来的大虾比较鲜嫩，吃起来的口感也是非常的好吃的。今年是兔年，也祝大家新年快乐，万事如意，心想事成。祝大家行大运，发大财。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞。并订阅我的频道，别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。